i-convert natin itong 56% into fraction. So, before natin i-convert, i-define muna natin itong percent. Ibig sabihin niyan ay per 100. So, sabihin natin na 56% ay ibig sabihin niyan 56 per 100. So, kapag i-convert natin sa fraction itong statement na ito, magiging 56 per 100. So, ayan na yung fraction form niya. Pero, mapapansin natin na meron siyang GCF. Ibig sabihin, greatest common factor. So, ito yung number na pinakamataas na number such that kapag i-divide natin sa 56 at 100 ay divisible. So, ang GCF nilang dalawa, mapapansin natin na number 4. So, kung i-divide natin, 56 divided by 4 equals siya sa 1, 4 times 1 equals sa 4, tapos 16. 16 divided by 4 ay 4. So, 4 times 4, 16. So, 14 ito. 14 over 100 divided by 4 ay simply 25. So, ang 56% natin ay equal siya sa 14 over 25. Ayan yung fraction form niya. Itong 42% naman. So, ilalagay lang natin itong 42 over 100. Meron silang GCF na 2. So, i-divide lang natin itong 42 sa 2. Ang sagot ay 21. 100 divided by 2, 50. So, ito ang conversion natin. From 42% na punta sa fraction na 21 over 50. So, paano naman kaya kapag mas mataas pa sa 100 yung number natin? So, 234 over 100. Pareho lang ng process, pero sadyang mas mataas ang numerator natin dito. So, ang mangyari, i-divide natin itong 234 sa 100. At uh, mag tayo ng number such that e lesser than or equal siya sa 234. Sa case na to meron tayong 2. At 100 times 2 equal siya sa 200 over 34. So, hindi na natin pwede i-divide itong 34 sa 100 kasi mas mababa itong 34. So, ibig sabihin, ang nangyari ay equals 2. Itong quotient natin ay siya yung whole number. At ito naman ang numerator, 34. Pagkatapos, denominator naman itong 100 natin. Mapapansin natin na meron pang GCF itong 34 at saka 100. So, ang GCF nila ay 2. Kapag i-divide natin itong 34 sa 2, may equal siya sa 17. At itong 100 naman, kapag i-divide natin sa 2, 50. So, copy na natin itong 2 na whole number. So, ibig sabihin, ang 234% ay equal siya sa 2 and 17 over 50.